Hello, my dear children. I'm your English teacher, Mrs. Thamlini Shri Prakash, and I'm very happy to meet you all again through this program. Today onwards, we are going to study our second term syllabus. So let's start our lesson. Here, you can see some pictures. Here, pictures are going to be In the pictures, study funny. In the pictures, learn the purpose. Either no come on a country. The picture is a cow, plastic bags, and the earth is full of plastic bags. Then, a river is full of plastic bags. Then, a turtle is full of plastic bags. So, this is the theme of these pictures. In the pictures, the theme is the theme. And usage of polythene. Polythene is a very good picture. In the unit 4, we will start for a better tomorrow. Can you take page number 35? Page number 35, book say, page number 35. We will go to the next one. We will see the next one. Act out and act out. At the end of this lesson, in the lesson you will be able to understand the effects of using polythene. Polythene is used to use the polythene. If you use the polythene, you will be able to find the polythene in the lesson. We will be able to find out the adjectives and adverbs correctly. Adjectives and adverbs. Find out panna kuriya madriyah ha. Ungal ki rukum in the lesson end la. So, ipe ellarum ready under ani nekiran. Ellarum ungal book se yadungo. Book se yadte turn the page number thirty five. There you can see a conversation act out. Now we are going to read read out this act out. Idu or interview or rukum. Interview ikum pak nada villa nada kroor conversation apa ni tanda lagi tu. Orang interview ni nada kapa terlaku tu. Presenter, nani pun gula kata wasi kiran. Adalah ini rende. Ninggalum beri wa ada kawini cikolongo. Ayer ini pinal nanggal questions cula beri kapooram. First nanggal kau questions apa apa? Mana nana questions anda? These are the questions. So nanggal tiri pun gula text tu kapoor. Now I am going to read. Presenter, good morning. Once again, we join you in your favorite program for a better tomorrow. Our topic today is polythene and the environment. To share some valuable ideas on this topic, we have with us one of the eminent environmentalists in the country, Mr. Sunil Veerasinghe. Welcome to the program, Mr. Veerasinghe. Thank you. It's a pleasure to be here. Apa yang presenter agam Sunil Vira Singa agam mulai larnya, satu interview nada kedu. Presenter moral Sunil Vira Singa agam greet pandrai, welcome pandrai. And the program for a better today tomorrow and the topic polythene and the environment the topic la bandi interview nada kedu. Sunil Vira Singa agam bandi, mika bum prasiti pece satu environmentalist ayer kira, awer welcome pandi nam. Welcome pandi nade kau Sunil Vira Singa, thank you, solrai, nandri solrai. Then as we are well aware, polythene has become a major environmental issue. Talking about polythene and the environment, what's the biggest problem related to polythene? Being an interviewer, Kerkrar, polythene vande ipa paavi kradu environment la miha vum perior issue vahi poi kontru kudu. Pe in the environment la, in the polythene naala eight pada kuriye biggest issue, biggest andrade. Adjective superlative form, EST se irade. Biggest and superlative form. Mikhaum, ah, periye periye ni, ini polythene ala itu pernah periye periye ni, ni ada kerja. The biggest problem is the most types of polythene do not decay; they accumulate in the environment, and that in turn creates many other problems. Enna problem andal, adi kalau bilang ana poro polythene sebande ukur hela, adi sebande inda ulah kat leh apadie accumulate aye, terandi rukda. Abi adi ukka adi dalal. Adi nere periye ni kalau, enggal u koru kerja dah hilir kerana soli Sunil Vira Singh solrer. I'm sure our viewers would like to know about these problems. Can you tell us something about them? 
உங்களை வியூவர்ஸ் இதை பற்றி நிறைய இன்னும் அறிஞ்சு கொள்ள விருப்பப்படுவினம் உங்களால் இன்னும் கூட இதை பற்றி சொல்ல ஏழு மாண்டு இன்டர்வியூவர் கேட்கிறார் சுனில் வீரசிங்கவர் Well, it seems that a lot of people have the habit of throwing polythene bags carelessly and hazardly into the environment. When you say that the polythene bags are covered in the same way, they are covered in the same way. 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 This often leads to problems like land pollution and land infertility. This is the same way. Land pollution is covered. நிலத்தினுடைய சுத்தம் இல்லாத தன்மை ஏற்படுத்துது அதே நேரம் இன்ஃபர்டிலிட்டி அங்கே அம்மா எப்படி ஒரு தாய் எப்படி பிள்ளையை பிரசவிக்கிறாவோ அதே மாதிரி இந்த நிலமும் வந்து நிறைய பயிர்கள் எங்களுக்கு பிரவிசி பிரசவித்து தருகிறது நிறைய பயன்கள் எங்களுக்கு தருகிறது இப்போ நாங்கள் இந்த பெலுத்தீனை பாவிக்கிறதோடாக அந்த இன்ஃபர்டிலிட்டி நடக்குதா பெலுத்தீன் ஆல்சோ பிளாக்ஸ் சுவேஜ் சிஸ்டம் அண்ட் வாட்டர் ரோஸ் ரிசோர்ஸஸ் அதோடு வந்து இது கழிவகற்ற முறைகளையும் water resources are in the path of the river. Another problem is that rainwater collected in polythene bags provides breeding grounds for mosquitoes. That's why, in the first picture, in the picture, in the water resources, in the water resources, in the polythene bags, in the polythene bags, in the polythene bags, in the polythene bags, mosquitoes are in the mosquitoes. In the mosquitoes, in the mosquitoes, in the water. This is really unfortunate. We will be living in an extremely unhealthy environment if such a situation is to continue. In the situation, if we continue to continue, we will be in an extremely unhealthy environment. That is what we are going to do. Can't we burn polythene instead? If we can do it, we can do it. 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 Unfortunately, that does not help much. Burning polythene creates a lot of harmful, harmful hazards and substances. But if we are not going to be able to do it, it is harmful and gases. That is not going to be How about the effect of polythene on animal life? Sorry, human beings are not going to be able to do it. But animals are not going to be able to do it. Sadly, a lot of animals die after eating polythene as it is not digested. Animals are not the polythene and they are not digested as it is not digested. So, what are your suggestions? Should we stop using polythene? If you have a suggestion, we will use it more. Use it more. Not exactly. I think we should try to minimize the use of polythene. Mutual maha nangal narata vadamandilla nangal inna sealam try pandalam ada kurai kiratuk use seja kurai kiratuk. Taking reusable bags when marketing is a possible way of reducing the use of polythene. Apa nangal reusable bags apa in bata polythene bags ke padilaha mul uruwa ke kudiya mula mula pawai ke kudiya paper bags sila ke anda bags ana nangur uruwa ke kulla pawai tu kulla lam. Recycling polythene Polythene is another solution. For polythene, we can recycle the material to recycle the material. That is a solution. The interviewer is clear. Reduce, reuse and recycle. We should all think about it. With that thought, we come to the end of our program. Thank you for joining us today, Mr. Veena Singer. What do we do? We can reduce, reuse and recycle. ரீசைக்கல் ஆகிய மூண்டு ஆர் செய்யும் கவனிச்சு இந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வக் கொண்டு வரலாம் அண்டு கடைசில் இன்றுவியர் அந்த பிரோக்ராம் என்டுகு கொண்டு வரரர் Thank you for joining us today, Mr. Veera Singer. Thank you for inviting me. We hope to meet our viewers next week at the same time. Have a good day. Have a good day சொல்லி இந்த பிரோக்ராம் வர முடிக்கிறேன். Interview ayah ikut itu. Inda interview unda main topic politin use aja peti. Ada effects aja peti. Kadai kena. Ipa ini leh nunggal ke tera perlu kelvi. We are going to extract the answer of answer from this interview. So, nangai pap kelvi ke boleh. Who is the interviewee? Inda word nunggal ke. Pudu sahaja ikutkala. Interviewee. Interviewer teri ya manggal. Interviewer itu kerana interviewer. Adalah presenter kerana awer tan interviewer interviewer itu kerana. Inda interviewee antara dia orang dal. Dia orang naga interviewer itu kerana mo awer interviewee antara sulu. Who is the interviewee? Mr Sunil Veera Singh.
correct second question what's the name of this program in the program would be a pair in for a better tomorrow third question what's the biggest problem related to polythene polythene sambandhamaga na migavum periya pariya pirajane enna enga kurippida pattirukku the biggest problem is that most of the polythene do not decay alivanaindu pogada than periya pirachaniyaga irukkirada what leads to land pollution or land fertility infertility land infertility ki uh, infertility aagradhukku udavra kaarani enna மெயினான காரணம் என்ன த்ரோயிங் பொலித்தீன்ஸ் கேலஸ்லி அண்ட் ஹப் ஹசார்ட்லி இன் டு தி என்வாயன்மெண்ட் இந்த பொலித்தீன்ஸை நாங்கள் கேலஸாக எறிகிறது இந்த என்வாயன்மெண்ட்டில் எறிகிறதால தான் இது நடக்குது வட் கேன் வி டூ டு ரெடியூஸ் தி யூஸ் ஆஃப் பொலித்தீன் ஆகவே நாங்கள் எறிதியில் இது எல்லாமே வந்து அந்த டெக்ஸ்டில் இருந்து உங்களால் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எழுதக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இந்த நாளுக்கு கொஷின்ஸுக்கு ஆனால் இந்த கடைசி கேள்வி உங்களை ஓப்பன் ஆகிற கேள்வி கேட்குறார் இதை நீங்கள் யோசித்து எழுத வேணும் What can we do to reduce the use of usage of polythene? Polythene usage of thadukkuradhu ungalala enna seiyalum. Naangal eco friendly bags ah use pannalam such as paper bags and read bags. Pullugala nanal pull bag gala alladhu paper bags ah naangal use panni indha polythene usage ah illamal seiyalam endru solapatirukku. Aagave indha interview indha interview la irundhu ipdiyana question tharaiyil ungalku extract panna ipo theriyum. முதலாவது நாங்கள் இப்படி எழுதுறைக்க கொஷின்ஸை வாசிக்க போகிறோம் கொஷின்ஸ் என்ன விளங்குகிறோம் அப்புறம் டெக்ஸ்ட்டுக்கு வரைகள டெக்ஸ்ட்டை வாசிக்க இந்த டேர்ம்ஸ் வர்ற இடங்களை நாங்கள் நோட் பண்ணி நோட் பண்ணி வச்சு அந்த கொஷின்ஸுக்கு நாங்கள் ஆன்சர்ஸ் இருக்கிறோம் இது மிகவும் ஈஸியான ஒரு டாஸ்க் எங்களுக்கு அடுத்த கொஷனுக்கு போவோம் இது புக்கில் இருக்கிற கேள்வி மச் ஏ வித் பி மோஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பலித்தீன் டு நாட் டி கே Activity 2, much A with B. Most types of polythene do not decay. Adhikala vilana polythenes vandhu ukkurad illa yaam. It is in the B ila irukkura in the vishu thoda uttu poho manda. It causes land pollution. Land pollution la uru vaakudhu. Sariya. They die because of undigested pollution. Polythene illai. Water is polluted illai. Mosquitoes breed in them illai. They accumulate in the environment. அங்கே முன்னுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்குது அவை டிகே ஆகாததால் அவை என்வாய்மெண்ட்லேயே அவ்வாறே இருக்கிறது அந்த ஸோ தே அக்யூமிலேட் இன் தி என்வாய்மெண்ட் டி ஸோ ஆக்டிவிட்டி டூ மச் A வித் பி இதில் ஏயில் ஐந்து விடயங்கள் தரப்பட்டிருக்குது பியில் ஐந்து விடயங்கள் தரப்பட்டிருக்குது இந்த ஏஐம் பியும் நாங்கள் இப்போ மச் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டாக நாங்கள் ஏ வாசிப்போம் மோஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பலித்தீன்ஸ் டு நாட் டி கே பலித்தீன் பேக்ஸ் ஆர் த்ரோன் இன் டு தி என்வாய்மெண்ட் ரெயின் வாட்டர் இஸ் கலெக்டட் இன் பலித்தீன் பேக்ஸ் அனிமல்ஸ் ஈட் பலித்தீன் பலித்தீன் பேக்ஸ் ஆர் கலெக்டட் இன் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் செகண்ட் பி இட் கோசஸ் லேண்ட் பொல்யூஷன் தி டை பிகாஸ் ஆஃப் அன் டைஜஸ்டட் பலித்தீன் வாட்டர் இஸ் பொல்யூட்டட் மொஸ்கிட்டோஸ் ப்ரீட் இன் தெம் தி அக்யூமிலேட் இன் தி என்வாய்மெண்ட் ஸோ இதில் இருந்து ரெண்டையும் நாங்கள் இப்போ மச் பண்ண போகிறோம் முதலாவது மோஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பெலித்தீன் டு நாட் டி கே அது உட்காமல் இருக்கிறதால என்ன நடக்குதுன்னா என்வாய்மெண்ட்டில் அப்படியே அது தங்கி இருக்குது இப்போ முதலாவதுக்கு விடை இ செகண்ட் பலித்தீன் பேக்ஸ் ஆர் த்ரோன் இன் தி என்வாய்மெண்ட் என்வாய்மெண்ட்டில் பலித்தீன் பேக்ஸை நாங்கள் எறிகிறதோடாக என்ன நடக்குதுன்னால் அது லேண்ட் பொல்யூஷனை உருவாக்குது சூழலில் வந்து மாசடைவை நிலத்தில் மாசடைதலை ஏற்படுத்துது A. Third, rainwater is collected in polythene bags. Rainwater is collected in polythene bags. What do you think about it? Mosquitoes are coming. D. Next, animals eat polythene. Animals eat polythene. What do you think about it? They die because of undigested polythene. சமீபாடு அடைகிறது அடையாமல் இருக்கிறதால அவை இறக்கினம் பலித்தீன் பேக்ஸ் ஆர் கலெக்டட் இன் வாட்டர் சோர்சஸ் எஸ் யூஷுவல் கடைசியாக இருக்கிறது சி வாட்டர் இஸ் பொல்யூட்டட் ரைட் ஆக்டிவிட்டி டூ சரி இப்போ நாங்கள் அடுத்ததா ஆக்டிவிட்டி டூவில் ரெண்டாவது கொஸ்டின் போகிறோம் ஃபைன் தி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் யூஸ்ட் இன் த கன்வர்சேஷன் டு டிஸ்கிரைப் தீஸ் வேர்ட்ஸ் இந்த வேர்ட்ஸை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற அப்ஜெக்டிவ்ஸை கண்டுபிடிக்கட்டுமா 
முதல் இதை நாங்கள் கண்டுபிடிக்க வேணும் பண்ணால் எங்களுக்கு அப்ஜெக்டிவ் சண்டா என்னடு தெரிய வேணும் அப்ஜெக்டிவ் சண்டா என்ன பார்ப்போம் நாங்கள் அடுத்தது அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆர் த வேர்ட்ஸ் த டிஸ்கிரைப் நவுன் நவுன்ஸை டிஸ்கிரைப் பண்ணுற எல்லாத்தையும் நாங்கள் அப்ஜெக்டிவ்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ நவுன் அண்டா யார் நவுன் அப்ஜெக்டிவ் டிஸ்கிரைப் பண்ணுற அப்போ நவுனுன்றது யாருன்னா நவுன் ஒரு பர்சனாக இருக்கலாம் ஒரு பிளேஸாக இருக்கலாம் ஒரு திங்காக இருக்கலாம் அனிமலாக இருக்கலாம் ஒரு ஐடியாவாக எதுவாக இருக்கலாம் இப்படியான விஷயங்களை நாங்கள் நவுன்னு சொல்லுவோம் இந்த நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறவர் நாங்கள் அப்ஜெக்டிவ்னு சொல்லி சொல்கிறோம் They are usually placed before the noun and are generally used in order. அவை எப்போவுமே வந்து நவுனுக்கு முன்னால் தான் இருப்பினம் ஏன்னா டிஸ்கிரைப் பண்ண போயிடும் நவுன் அவையல் டிஸ்கிரைப் பண்ண போயினம் நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ண போகிற ஆகவே நவுனுக்கு முன்னால் இருக்கிறார் இந்த அப்ஜெக்டிவ் எப்போவுமே அவன் வந்து ஒரு ஓடரில் நாம் இருப்பார் முதல் குவான்டிட்டி அந்த நவுண்ட குவான்டிட்டியை பற்றி சொல்லும் அப்புறம் ஒப்பீனியன் சைஸ் ஏஜ் ஷேப் கலர் ஒரிஜின் மெட்டீரியல் பர்பஸ் இந்த ஓடரில் தான் அப்ஜெக்டிவ் எப்போவுமே இருக்கும் இப்போ இதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா நவுன் போய் போய் என்றவர் நவுன் இந்த போயை நாங்கள் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது என்றால் நல்ல விஷயமாகவும் நாங்கள் அந்த போயை சொல்லலாம் கெட்ட கெட்ட ரீதியிலையும் அந்த போயை பற்றி நாங்கள் சொல்லலாம் குட் போய் நல்ல பையன் ஹம்பிள் போய் மிகவும் தாழ்மையான பையன் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் போயை வச்சு சொல்லலாம் இப்போ கேர்ளை வச்சு சொல்கிறோம் வேண்டா பியூட்டிஃபுல் கேர்ள் சார்மிங் கேர்ள் கிளவ கேர்ள் இப்படியாக நாங்கள் கேர்ளை இன்னும் டிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த டிஸ்கிரைப் பண்ணுற வேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்று சொல்லி இந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எங்கே இருக்கணும் எந்த வேர்டை நாங்கள் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறோம் எந்த நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறோமோ அந்த நவுனுக்கு முன்னால் வர போயினும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேரன் இஸ் அ ஹேண்ட்ஸம் போய் கேரன் ஒரு ஹேண்ட்ஸமான பையனா இங்கே போய் என்றது நவுன் போய் நவுன் இந்த போயை டிஸ்கிரைப் பண்ணுற வேர்ட் ஹேண்ட்ஸம் இது அப்ஜெக்டிவ் இந்த போயை டிஸ்கிரைப் பண்ணுற வேர்ட் ஹேண்ட்ஸம் அப்ஜெக்டிவாக இருக்கிறது செகண்ட் சென்டென்ஸ் மிஸ்டர் டேவிட் இஸ் அ ஹார்ட் ஒர்க்கிங் டீச்சர் மிஸ்டர் டேவிட் ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கிங்கான விடாமுயற்சியான ஒரு ஆசிரியராக இருக்கிறார் அவங்க டீச்சர்ன்றது நவுன் இந்த டீச்சரை டிஸ்கிரைப் பண்ணுற ஹார்ட் ஒர்க்கிங்ன்றது அப்ஜெக்டிவ் நான்சி லைக்ஸ் கிரீன் டீ நான்சிக்கு கிரீன் டீ விருப்பமா இந்த டீ நவுன் இந்த டீயை இன்னும் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது கிரீன் டீ என்று இந்த கிரீன் டீ அப்ஜெக்டிவ் இதை பிளாக் டீ என்று சொல்லலாம் இப்படி ஒவ்வொரு விதமாக நாங்கள் இந்த விஷயங்களை அப்ஜெக்டிவ் மூலமாக சொல்லலாம் அவை இங்கே இந்த போய் என்றது அந்த நவுனில் என்ன விஷயத்தை சொல்லுதுன்றால் இதில் யாரை பற்றி கதைக்குது இந்த போய் என்றால் நவுன்லையும் பர்சனை கதைக்குது ஒரு நபரை பற்றி கதைக்குது இங்கே டீச்சர் நவுனில் பர்சன் டீ டீ என்றது பர்சனா பிளேஸா அனிமலா திங்கா திங்க் அது ஒரு பொருள் டீ திங்கை பற்றி கதைக்குது ஸோ உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்போ அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன சொல்ல என்று சொல்லப்படுவது நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதாக இருக்குது அந்த நவுன் என்னப்படுவது ஒரு பர்சனாக இருக்கலாம் பிளேஸாக இருக்கலாம் அனிமலாக இருக்கலாம் திங்காக இருக்கலாம் இப்படியான விஷயங்கள் நவுன் என சொல்லப்படுகிறது இந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எப்போவுமே நவுனுக்கு முன்னால் இருந்து நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதாக இருக்கும் அது ஒரு ஓடரில் இருக்கும் என்ன ஓடருண்டா குவான்டிட்டி ஒப்பீனியன் சைஸ் ஏஜ் ஷேப் கலர் ஒரிஜின் மெட்டீரியல் அண்ட் பர்பஸ் அந்த ஓடரில் இருக்கும் அந்த ஓடர் படி தான் நாங்கள் அப்ஜெக்டிவ் எழுதிகளை எழுத வேணும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தாச்சு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் அண்டர்லைன் தி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இன் த ஃபாலோயிங் சென்டென்சஸ் இந்த சென்டென்சஸில் இருக்கிற அப்ஜெக்டிவ்ஸை கண்டுபிடிக்கட்டுமா கண்டுபிடிச்சு அண்டர்லைன் பண்ணட்டுமா ரீரைட் பண்ண சொல்லையில் உங்களை அண்டர்லைன் பண்ண சொல்லி சொல்லினேன் 
முதலாவது ஜோன் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் மேன் ஜோன் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பலமான மனிதனா இதில் மேன் என்றது நவுன் மேனை இன்னும் அதிகமாக டிஸ்கிரைப் பண்ணுது ஸ்ட்ராங் பலமான மனிதன் என்று ஆகவே இந்த ஸ்ட்ராங் என்றது அப்ஜெக்டிவ் செகண்ட் கொஷன் டாக்ஸ் அண்ட் ஹோசஸ் ஆர் ஃபேத்ஃபுல் அனிமல்ஸ் டாக்ஸும் நாய்களும் குதிரைகளும் நம்பிக்கை உள்ள மிருகங்கள் இங்கே மிருகங்கள் என்றது நவுன் இந்த நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது ஃபேத்ஃபுல் நம்பிக்கையான என்றது அப்ஜெக்டிவ் ரைட் மூன்றாவது தே ஆர் செவரல் டைனி ஜெல்லோ ஃபிஷ் இன் த டேங்க் தே ஆர் ஆ செவரல் டைனி ஜெல்லோ ஃபிஷ் இன் த டேங்க் இங்கே ஃபிஷ்ன்றது நவுன் இந்த ஃபிஷ்ஷை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது டைனி ஜெலோ சிறிய சிறிய மஞ்சள் நிறமான மீன்கள் இங்கே சிறியன்றது வேட்ட சைஸை சொல்லுது ஜெலோன்றது அந்த மீனிட கலரை சொல்லுது சிறியன்றது சைஸ் ஜெலோன்றது கலர் இந்த ரெண்டுமே அப்ஜெக்டிவ் அங்கால ப்ளஸ் நவுன் வருது இதுதான் நாங்கள் முன்னுக்கு பார்த்த அந்த ஓடர் ஒருக்கா பார்ப்போம் என்னோட சைஸ் வந்த பிறகு தான் கலர் வரும் இப்போ சில பிள்ளைகள் விடுற மிஸ்டேக் என்னென்றால் அவைக்கு இப்படி எழுத சொல்லி வரைக்கல சில நேரம் ஜெலோ டைனி ஃபிஷ் எழுதி ஓயினா ஜெலோ டைனி ஃபிஷ் எழுதினா பிள்ளை ஓடர் இருக்குது முதல் சைஸ் வேற வேணும் அதுக்கு பிறகு தான் கலர் வேற வேணும் டைனி ஜெலோ ஃபிஷ் ரைட் மிஸ்ஸிஸ் ரேச்சல் இஸ் அ சாமிங் கேர்ள் மிஸ்ஸிஸ் ரேச்சல் நல்ல ஒரு சாமிங்கான வசீகரமான பெண்ணா இங்கே பெண்ணுன்றது நவுன் அந்த பெண்ணை இன்னும் டிஸ்கிரைப் பண்ணினோம் சாமிங்கன்ற வேர்ட் மூலமாக ஆகவே சாமிங்கன்றது அப்ஜெக்டிவ் மோஸ்ட் நர்சஸ் புட் ஆன் ஒயிட் யூனிஃபார்ம்ஸ் அதிகமான நர்சஸ் ஒயிட் யூனிஃபார்ம் போடுற வேலாக இருக்கணும் ஜூனிஃபார்ம்ஸ் என்றது நவுன் இந்த ஜூனிஃபார்மை டிஸ்கிரைப் பண்ணுது ஒயிட் யூனிஃபார்ம் அண்டு ஒயிட் அப்ஜெக்டிவ் The white and red color are here. Tim mop the wooden floor. Wooden floor is Tim mop the wooden floor. Tim mop the wooden floor. Tim mop the wooden floor. Floor and red noun. Wooden and red adjective. They ate a large piece of pizza. Piri a pizza was up with Regina. So pizza is a noun. And the large piece. is the adjective my mom is an excellent cook enoda amma migavum ore pirasithamana cook cook endradhu inga cook endradhu cook paathona pillegalukku sandeyam varalam cook enna samaikiradhu thane samayal seiradhu oru seyadpadu thane aagave idu verb endu yosippingal cook verb aagavum seyadpadu at the same time the same time noun aagavum seyadpadu in the cook வேபாக வரைகள சமையல் செய்கிறது என்ற பொருளை கொடுக்கும் நவுனாக வரைகள சமையற்காரன் என்று பொருளை கொடுக்கும் ஆகவே எங்கள் அம்மாவும் நல்ல சமையற்காரியாக நல்ல எக்ஸலண்ட்டான குக்காக இருக்கிறேன் எங்கள் குக்குன்றது நவுன் எக்ஸலண்ட்ன்றது அப்ஜெக்டிவ் தேர் ஆர் மெனி கலர்ஃபுல் பேர்ட்ஸ் இந்த கேஜ் கூட்டில் நிறைய கலர்ஃபுல் பேர்ட்ஸ் இருக்கணுமா இந்த பேர்ட்ஸ்ன்றது நவுன் இந்த கலர்ஃபுல்ன்றது adjective last question i did it with my own hands naan ennudaiya sonda kaiyala dhaan idha seidana inda kaigal endradhu noun endha kaigalala sonda kaigalala sonda kaigal endradhu adjective so idhu through this ungalku vandu idhu or adjective adjectives petti or nalla or clear idea vandirukum nu nenikiren appo adjectives enna padradhu epovume noun describe pandradha irukku and noun enna padradhu person place think animal animal vandu noun enna solluva inda adjective epovume noun ku munnale irukum inda noun e innum describe pandradha irukum adukku or order irukudhu example sentences ella paathiten appo ungalku or activity enna da idhula naanga kandupidichirukrom ello noun undu 
இந்த நவுன் எல்லாம் அந்த நவுனில் எந்த வகைக்குள்ளே போகும் அண்டதை எழுதுங்க பர்சனுக்குள்ளே வரைவினமா பிளேஸுக்கு வரைவினமா திங்குக்குள்ளே வரைவினமா அல்லது அனிமலுக்குள்ள வரைவினமான்னு பக்கத்தில் எழுதி ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஸோ அடுத்த கொஷனுக்கு நாங்கள் போவோம் இதான் ஆன்சர் உங்கள் ஆன்சர் சொல்லுங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ரைட் ஸோ அங்கே புக்கில் கேட்கப்பட்டிருக்க கேள்விக்கு நாங்கள் போவோம் ஃபைண்ட் அவுட் ஃபைண்ட் தி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் யூஸ்ட் இன் த கன்வர்சேஷன் டு டிஸ்கிரைப் தீஸ் வேர்ட்ஸ் இந்த வேர்ட்ஸை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு பாவிக்கப்பட்டிருக்கிற அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து தந்திருக்கினா ஃபேவரேட் ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் அப்ஜெக்டிவ் ஃபேவரேட் மிகவும் பிடித்தமான ப்ரோக்ராம் என்று சொல்லுது ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் என்ற நவுன் இந்த நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது பிகஸ்ட் பெரிய பேரிய பிரச்சனை அப்ஜெக்டிவ் இஸ் த பிகஸ்ட் ஐடியாஸ் நவுன் வேல்யூபிள் ஐடியாஸ் வேல்யூபிள் அப்ஜெக்டிவ் பொல்யூஷன் நவுன் லேண்ட் அப்ஜெக்டிவ் என்வாய்மெண்டலிஸ்ட் noun eminent adjective gases noun harmful adjective very good so let's move to the third question find the sentences or phrases used to sentences are the phrases are கண்டுபிடிக்கட்டுமா ஸ்டார்ட் த டிவி ப்ரோக்ராம் இந்த இன்டர்வியூவில் இந்த ப்ரோக்ராமை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கல இன்டர்வியூவர் என்னதை சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணினவர் குட் மார்னிங் ஒன்ஸ் அகெயின் வி ஜாயின் யூ இன் யோர் ஃபேவரட் ப்ரோக்ராம் அப்படி சொல்லி தான் இந்த இன்டர்வியூவர் ஸ்டார்ட் பண்ணினவர் ஆகவே சென்டென்ஸ் அல்லது ஃப்ரேஸ் எழுதிட்டேன் இப்போ சென்டென்ஸுக்கும் ஃப்ரேஸுக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரியுமா நான் நினைக்கிறேன் ஃப்ரேஸ்ன்றது ஒரு சொற்கூட்டம் அதில் வேர்டு இருக்காது ஒரு இன்ஃப்ளெக்ஷன் இருக்காது வேர்ப் இருக்காது முழுவதமான ஒரு மீனிங்கே அது கொடுக்காது குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் அதில் வேர்ப் இருக்காது அது ஃப்ரேஸ் க்ளோஸ் எனப்படுறது குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் அதில் ஒரு மீனிங் இருக்கும் அது க்ளோஸ் ரெண்டாவது இன்ட்ரடியூஸ் தி என்வாய்மெண்டலிஸ்ட் டு த வியூவர்ஸ் வியூவர்ஸுக்கு என்வாய்மெண்டலிஸ்ட் அப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர் அவர் வி ஹேவ் வித் அஸ் ஒன் ஆஃப் தி எமினன் என்வாய்மெண்டலிஸ்ட் இன் த கண்ட்ரி மிஸ்டர் சுனில் வீரஸ் சிங்க தேர்ட் கொஷன் ஆஸ் தி என்வாய்மெண்டலிஸ்ட் சஜஷன்ஸ் ஒன் சம்திங் என்வாய்மெண்டலிஸ்ட்டு ஏதோ ஒரு சஜஷன் அவர் கேட்குறார் எப்படி கேட்டவர் ஸோ பட் ஆர் யோர் சஜஷன்ஸ் உங்களோட சஜஷன்ஸ் அப்போ என்ன அண்டு கேட்குறார் அடுத்தது டிஸ்அக்ரி டு என் ஐடியா ஏதோ ஒரு ஐடியாவே அவர் டிஸ்அக்ரி பண்ணுறார் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ளல நோட் எக்ஸாக்ட்லி நோட் எக்ஸாக்ட்லி என்ன சொல்லி ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை லாஸ்ட் எந்த டிவி ப்ரோக்ராம் டிவி ப்ரோக்ராம் அப்படி அவர் என் பண்ணினவர் வி ஹோப் டு மீட் அவர் வியூவர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீக் அட் த சேம் டைம் ஹேவ் அ நைஸ் டே என்று சொல்லி இவர் என் பண்ணினவர் ரைட் அடுத்ததாவது ஃபோர்த் ஃபோர்த் கொஷின் இருக்குது பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி செவனில் ஃபைன் தி அட்வர்ப்ஸ் யூஸ்ட் இன் த கன்வர்சேஷன் இந்த கன்வர்சேஷனில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற அட்வர்ப்ஸை கண்டுபிடிக்கட்டுமா அட்வர்ப்ஸை கண்டுபிடிக்க வேணுமன்னா முதல்ல எங்களுக்கு அட்வர்ப்ஸ் என்ன என்னன்னு தெரிய வேணும் பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அட்வர்ப்ஸ் என்ன என்னென்ன அட்வர்ப்ஸ் என்ன என்ன அங்கே அப்ஜெக்டிவ்ஸ் நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணுற மாதிரி அட்வர்ப்ஸ் எப்போவுமே வேர்ப்ஸை டிஸ்கிரைப் பண்ணிவிடும் அட்வர்ப்ஸ் வேர்ப்ஸை இன்னும் அடிஷனலாக டிஸ்கிரைப் பண்ணிவிடும் வேர்ப்ஸை அடிஷனலாக டிஸ்கிரைப் பண்ணினால் அதை நாங்கள் அட்வர்ப்ஸ் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் Adverbs are the words used to modify a verb, an adjective or another adverb. அவர் தனியாக வேர்பை மட்டும் டிஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டார் காமனாக அவர் வேர்பை டிஸ்கிரைப் பண்ணுவார் அதோட அப்ஜெக்டிவையும் டிஸ்கிரைப் பண்ணுவார் தன்னை மாதிரி இருக்கிற இன்னொரு அட்வர்பையும் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறவராக இருக்கிறாராம் இந்த அட்வர்ப்ஸ் அட்வர்ப்ஸ் ஆல்வேஸ் ஆன்ஸ் இது கொஷின்ஸ் எப்போவுமே இந்த கொஷின்ஸுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவார் ஹவு வென் வேர் வை ஹவு ஆஃப் ஒன் டு வாட் எக்ஸ்டென்ட் இதை தான் நாங்கள் அட்வர்ப்ஸ் ஆஃப் மேனர் என்று சொல்லுவோம் எப்படி ஒரு விஷயம் நடந்தது ஜோன் நடந்து போனார் என்றால் எப்படி நடந்து போனவர் ஆறுதலாக நடந்து போனவர் ஃபாஸ்டாக நடந்து போனவர் தவண்டு போனவர் பட்டு என்ன வழியால் அவர் போனவர் என்று சொன்னால் அதை நாங்கள் மேனர் என்று சொல்லுவோம் அட்வர்ப்ஸ் ஆஃப் மேனர் என்று சொல்லுவோம் என்ன வழியால் ஹவு எப்படி ஒரு விஷயம் நடந்தது என்று சொன்னால் மேனர் என்று சொல்லுவோம் 
அடுத்தது டைம் அட் வேர்ப்ஸ் ஆஃப் டைம் டைம் என்றால் எப்போ அந்த விஷயம் நடந்தது வென் வென் அண்ட் கொஷின்ஸ் அந்த ஆன்சர் ஃபுல்ஃபில் ஃபில் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எப்போ அந்த விஷயம் நடந்தேன்னு சொல்லுவேன் அடுத்தது அட் வேர்ப்ஸ் ஆஃப் பிளேஸ் எங்கே நடந்த எந்த இடத்துல நடந்தேன்னு சொல்லுவேன் அடுத்தது அட் வேர்ப்ஸ் ஆஃப் ரீசன் அந்த விஷயம் என்ன காரணத்துக்காக நடந்தேன்னு சொல்லி சொல்லுவேன் அடுத்தது அட் வேர்ப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி எப்போ எப்போ நடந்தது ஹவு ஒஃபன் எப்போ நடந்தேன்னு சொல்லி நாங்கள் ஹவு ஒஃபன் என்று சொல்லுவோம் டு வாட் எக்ஸ்டெண்ட் டிகிரி எக்ஸ்ட்ரீம்லி அப்படியான வார்த்தைகள் வர்றது டிகிரியில் அட் வேர்ப்ஸ் ஆஃப் டிகிரி என்று சொல்லுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சென்டென்ஸ் பார்ப்போம் டேவிட் கேம் இது வந்து சாதாரணமான ஒரு விஷயம் டேவிட் வந்தார் இது என்ன டென்ஸில் இருக்குது பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது என்ன பாஸ்ட் சிம்பிள் பாஸ்ட் கம்மன்ற ஸ்டெம் வேர்பை பாஸ்ட்டுக்கு மாற்றி கேம் அண்டு மாற்றி எழுதியிருக்கு ஆகவே சிம்பிள் பாஸ்ட்டில் இருக்குது டேவிட் கேம் இந்த டேவிட் கேம் இந்த அட்வர்ப்ஸை பாவிச்சு எப்படி எழுதுகிற மட்டும் பாருங்கோ டேவிட் கேம் ஆஃபேஸ் ஏர்லி டுடே டு கம்ப்ளீட் ஹிஸ் பெண்டிங் ஒர்க்ஸ் இதில் நாலு விஷயங்கள் அட்வர்பில் வந்திருக்குது எப்படி வந்திருக்குது டேவிட் கேம் ஆஃபேஸ் எங்கே வந்தவர் ஆஃபீஸுக்கு வந்தவர் இப்போ முதலாவது விஷயம் இங்கே வந்துட்டுது பேர் என்ற கேள்விக்கு இந்த ஆன்சர் வருகிறது டேவிட் கேம் ஆஃபீஸ் எங்கே வந்தவர் டேவிட் ஆஃபீஸுக்கு வந்தவர் அப்போ இதை நாங்கள் அட்வர்ப்ஸ் ஆஃப் பிளேஸ் என்று சொல்லுவோம் எந்த பிளேஸுக்கு வந்தவர் ஏழி ஏழியாக வந்தவர் எப்போ வந்தவர் எப்போ வந்தவர் ஏழியாக வந்தவர் டுடே இன்றைக்கு வந்தவர் ஏழியாக இன்றைக்கு வந்தவர் டுடே டு கம்ப்ளீட் இஸ் பெண்டிங் ஒர்க்ஸ் என்னத்துக்கு வந்தவர் அவர் ரீசன் என்ன தண்ட பெண்டிங் ஒர்க்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு அவர் ஆஃபீஸுக்கு வந்திருக்கிறார் ஆகவே இங்கே அட்வர்ப்ஸ் வேர் என்ற கொஷினை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஹவு என்றதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது வென்றதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ வை என்ற கொஷனுக்கு ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இந்த சென்டென்ஸ் ஃபுல்லாகவும் நாலு அட்வர்ப்ஸை கொண்டதாக இருக்குது உங்கள் எல்லாருக்குமே கொமனாக தெரியும் அட்வர்ப்ஸ் என்றால் நாங்கள் எல்வாயை சேப்போம் எல்வாயை சேர்த்து விட்டோம்னா அட்வர்ப் ஆகிடுமென்றது தெரியும் இது கொமனான வார்த்தை வேர்டுக்கு பின்னால் நாங்கள் எல்வாயை சே சேர்ப்போம் சில இடங்களில் எல்வாய் சேர்க்காமலும் அட்வர்ப்ஸ் வரும் இரேகுலர் அட்வர்ப்ஸ் என்று நாங்கள் அதை சொல்லுவோம் அதை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் மோஸ்ட் அட்வர்ப்ஸ் ஆர் ஃபோம்ட் பை அடிங் எல்வாய் டு அண்ட் அஜெக்டிவ்ஸ் அஜெக்டிவ்ஸுக்கு பின்னால் எல்வாய் எச்சேத்தா எல்வாய் என்ற ஒரு சஃபிக்ஸ் அன்னைக்கு பார்த்துனாங்களா எஃபிக்ஸஸ் ரெண்டு வகைப்படும் ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸஸ் வந்து அந்த சஃபிக்ஸ் எல்வாய சேர்த்தால் அஜெக்டிவ்ல அஜெக்டிவ்க்கு பின்னால் சஃபிக்ஸ் எல்வாய சேர்த்தா அது அட்வர்ப் ஆக மாறுது சில இடங்களில் நாங்கள் அந்த எல்வாயை சேர்க்காமலே அட்வர்ப் இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே பார்த்தா ஸ்லோ என்ற அஜெக்டிவுக்கு பின்னால் எல்வாயை சேர்த்து ஸ்லோலி என்று மாத்திரம் எப்படி அவர் வந்தவர் ஸ்லோலி ஸ்லோவாக வந்தவர் என்று சில இடங்களில் அப்படியாக இருக்காது பார்க்கலாம் குட் என்ற அஜெக்டிவுக்கு பின்னால் எல்லை போட்டு குட்லி என்று நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் நோமலாக எல்லா இடத்துலையும் எல்வாய் சேர்க்கிறோம்ன்றதுக்காக குட்டுன்ற அஜெக்டிவுக்கு பின்னால் எல்லா எல்வாய சேர்த்து குட்லி என்று அட்வர்ப் உருவாக்க மாட்டோம் ஃபாஸ்ட்டுன்றதுக்கு பின்னால் எல்வாய சேர்த்து ஃபாஸ்ட்லி என்று மாற்ற மாட்டோம் இது பிள்ளைகள் விடுற பிள்ளை எக்ஸாம்பிள் இந்த இது வரும் அடிக்கடி வர்றது இந்த இடங்களில் பிள்ளைகள் பிள்ளை விடுறவைகள் ஃபாஸ்ட்லி என்று போடுவினோம் ஹார்டுக்கு பின்னால் எல்வாய போட்டு ஹார்ட்லி என்று போட இல்லாது பிள்ளை லேட்லி என்று போட இல்லாது ஏழி இருக்குது திருப்பூர் எல்வாய போட்டு ஏழி லீ என்று போட இல்லாது சரியா ஆகவே குட் அண்டா வெல் அண்டு தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் அட்வர்ப் ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட் தான் அதில் மாற்றம் வரவே வராது ஹார்டு ஹார்டு லேட் லேட் ஏர்லி ஏர்லி அப்போ ஏர்லி என்றது அஜெக்டிவாகவும் செயற்படுது அட் த சேம் டைம் அட்வர்பாகவும் செயற்படுது டெய்லி அஜெக்டிவாகவும் இருக்குது அட்வர்பாகவும் இருக்குது ஸ்ட்ரைட் அஜெக்டிவாகவும் இருக்குது அட்வர்பாகவும் இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பார்ப்போம் ஹி ட்ரைவ்ஸ் டு ஃபாஸ்ட்லி நாங்கள் எழுதுவோம் ஹி ட்ரைவ்ஸ் டு ஃபாஸ்ட்லி அவர் சரியான வேகமாக போய் கொண்டிருந்தவர் எப்படி ஃபாஸ்ட்லி என்று போட்டிருக்கிறோம் சரியோ பிள்ளை எல்வை நாங்கள் போட 
இயலாது சில வேளை கொண்ட எரர் கரெக்ஷனில் பேப்பரில் இந்த சென்டென்ஸை தந்து போட்டும் இந்த ஒரு வேர்ட் வந்து பிள்ளையாக இருக்குது கரெக்ட் பண்ணுங்கோண்டா உங்களுக்கு சில நேரம் கண்டுபிடிக்க இல்லாமல் இருக்கும் எல்லாம் சரியாக இருக்கிற மாதிரியே நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஆனால் பிள்ளை ஹீ ஸ்பீக்ஸ் குட் இங்கிலீஷ் பிள்ளையான வார்த்தை குட் இங்கிலீஷை ஒரு தரம் கதைக்கிறீல ஹீ ஸ்பீக்ஸ் இங்கிலீஷ் வெல் அவர் இங்கிலீஷை நன்றாக பேசுகிறாருன்னு தான் சொல்லப்படும் மை மதர் ஆல்வேஸ் ஒர்க்ஸ் ஹார்ட்லி என்ற அம்மா சரி எப்போவுமே வந்து நல்லா வேலை செய்கிறா ஹார்ட்லி என்று நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் ஹார்டுன்னு தான் சொல்ல வேணும் தே ரைட் லேட்லி ஃபார் த பார்ட்டி லேட் ஃபார் த பார்ட்டி என்று தான் சொல்ல வேணும் லேட்லி என்று சொல்லக்கூடாது அப்போ இது வந்து காமனாக அங்கே பிள்ளைகள் நாங்கள் விடுற மிஸ்டேக் எங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் எல்லாத்துக்கும் எல்வாயை சேர்க்குறோன்னு அதை அப்ளை பண்ணி கொண்டிருப்போம் சில விஷயங்களுக்கு நாங்கள் எல்வாய் சேர்க்க மாட்டோம் அந்த எக்ஸெப்ஷனான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் என்னென்னு நோட் பண்ணி படித்து வச்சுருங்கோ ஸோ இப்போ நாங்கள் ஒரு ஆக்டிவிட்டி பார்ப்போம் அண்டர்லைன் தி அட்வர்ப்ஸ் இன் த ஃபாலோயிங் சென்டென்சஸ் அண்ட் ரைட் த டைப் இன் த பிளாங்க் என்ன கேட்கப்பட்டிருக்குது இந்த அட்வர்ப்ஸ் என்ன அட்வர்ப்ஸ் என்றது அண்டர்லைன் பண்ணட்டுமா அந்த அட் அண்டர்லைன் பண்ணிவிட்டு அதை என்ன டைப்புன்றதை பிளாங்கில் எழுதட்டுமா டைப்ஸ் என்ன அட்வர்ப்ஸ் ஆஃப் மேனர் அட்வர்ப்ஸ் ஆஃப் டைம் அட்வர்ப்ஸ் ஆஃப் பிளேஸ் அட்வர்ப்ஸ் ஆஃப் ரீசன் ஆகியவற்றை வச்சு எழுதட்டுமா ஹீ கோஸ் டு ஸ்கூல் டெய்லி எப்பப்போ போகிறவர் அவர் ஒவ்வொரு நாளும் போகிறவர் டெய்லி முதல் நாங்கள் அட்வர்ப்ஸ் அண்டர்லைன் பண்ணுவோம் He goes to school daily. Cherry went upstairs. Cherry went upstairs. Where did you go? Upstairs. Listen to me carefully. How do you go? How do you go? How do you go? Kate often goes to the park. Kate is going to the park. Where do you go? ஆஃப் அடிக்கடி போகிறவர் எங்கே போகிறவர் டு த பார்க்குக்கு போகிறவர் டோனி காட் அப் ஏர்லி இன் த மார்னிங் டோனி எழும்பினவராம் ஏர்லியா எப்போ எழும்பினவர் ஏர்லி த ஹோஸ் ஏட் கிரீடிலி இந்த ஹோஸுக்கு சரியான பசி சரி நல்லா சாப்பிட்ருக்குது கிரீடிலி எப்படி சாப்பிட்டது த பலீஸ் சர்ச்ட் எவ்ரி வியா பலீஸ் எல்லா இடமும் தேடினவைகள் இங்கே எல்லாம் தேடினவர்கள் எவ்ரி வியர் தே கேம் டு மை பர்த்டே பார்ட்டி எஸ்டர்டே அவர்கள் என்னுடைய பர்த்டே பார்ட்டிக்கு நேற்று வந்தவியர் எப்போ வந்தவியர் பாக்கிங் டாக் செல் டம் பைட் குறைக்கிற நாய் கடிக்காது செல் டம் ஜெனட் சாங் ஸ்வீட்லி ஜெனட் மிகவும் ஸ்வீட்டாக இனிமையாக பாடினவா எப்படி பாடினவா ஸ்வீட்டாக பாடினவா ஸோ இப்போ இதில் நாங்கள் அட்வர்ப்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதுக்கு பிறகு இந்த அட்வர்ப்ஸ் என்ன டைப்ஸ்ன்றதை நாங்கள் எழுத வேணும் இப்போ நான் இன்றைக்கு பிள்ளைகளுக்கு இதை விட்றேன் என்னென்னால் நீங்கள் உங்கள் கொப்பிகள் எடுத்து இந்த கொஷன் எழுதிட்டு இந்த அட்வர்ப்ஸ் இந்த டைப்ஸ் என்னென்னு நீங்கள் யோசித்து எழுதுங்கோ அடுத்த செஷனில் நான் இதுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு போடுவேன் இது உங்களுக்கு ஒரு ஃபாலோ அப் ஒர்க்காக இருக்க வேணும் இந்த அட்வர்ப்ஸ் நோட் பண்ணிவிட்டு இது என்ன டைப்ஸ் என்றதை நீங்கள் எழுதி வச்சுருங்கோ அடுத்த செஷனில் இதுக்கான ஆன்சரை நாங்கள் பார்ப்போம் ரைட் ஸோ அதில் இருந்து இந்த கன்வர்சேஷனில் இருக்கிற அட்வர்ப்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சு கொள்ளுங்கோ இனி உங்களுக்கு தெரியும் அட்வர்ப் பண்ணால் என்னென்னு தெரியும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னு தெரியும் இதில் இருந்து இந்த அட்வர்ப்ஸ் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்க உங்களுக்கு தெரியும் கண்டுபிடிச்சு கொள்ளுங்கோ இப்போ நாங்கள் ஆக்டிவிட்டி த்ரீக்கு போவோம் த வேர்ட்ஸ் அண்டர்லைன் இன் தீஸ் சென்டென்சஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் கரெக்ட்லி ரீட் ரைட் த சென்டென்சஸ் கரெக்ட்லி இந்த அண்டர்லைன் பண்ணி இருக்கிற வேர்ட்ஸ் இன்கரெக்ட்லி ஆகிருக்குதா அதை கரெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு உங்களை எழுதட்டுமா பிளான்ஸ் க்ரோ குயிக் இன் த ஸ்ட்ரிட் சோயில் குயிக்காக விளையாடுமா குயிக் இன் நெட்ஒர்க் குயிக்லி குயிக்லின்னு போடணும் Some factories discharge their waste direct into water bodies. Water bodies are direct to discharge. Directly and wherever. I usually use recycled paper for my greeting cards. I usually use recycled paper for my greeting cards. I usually use recycled paper for my greeting cards. 
a project was successful because every day worked efficient efficiently and veravanam awareness programs on public health should be conducted regular appa appa regularly yaga nadakavanam frequency appa appa nadakavanam todarchiyaga nadakavanam agave elvai naangal seekavanam idila munuk page number 36 la ponal முதலாவது முன்னுக்கு இருக்கிற பேராகிராஃப்ல இஃப் க்ளோஸ் யூஸ் பண்ணி இருக்கணும் அந்த சென்டென்ஸை நான் வாசிக்கிறேன் வீல் பி லிவிங் இன் அன் எக்ஸ்ட்ரீம்லி அன்ஹெல்தி என்வாய்மெண்ட் இஃப் சச் அ சுச்சுவேஷன் இஸ் டு கண்டினியூ இப்படியான சுச்சுவேஷன் கண்டினியூ பண்ணப்பட்டு கொண்டிருந்தால் நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரீம்லி அன்ஹெல்தி என்வாய்மெண்ட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்போம் வாழுவோம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது பிள்ளைகளுக்கு இதில் டவுட் வரலாம் If condition close, use பண்ணி இருக்கு அவ இஃப் கண்டிஷனல் க்ளோஸ் அண்டா என்ன இப்போ நாங்கள் இப்போ பார்ப்போம் இந்த இஃப் கண்டிஷனல் க்ளோஸ் அண்டா என்ன அண்டு இந்த இஃப் கண்டிஷனல் க்ளோஸ் வந்து மூணு டைப்பில் இருக்குது டைப் ஒன் டைப் டூ அண்ட் டைப் த்ரீ இந்த இஃப் கண்டிஷனல் க்ளோஸில் எப்போவுமே ரெண்டு பேர் இருப்பினா இஃப் க்ளோஸ் இருக்கும் மெயின் க்ளோஸ் இருக்கும் என்னென்னு இங்கே ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு நீ இப்படி செய்தால் இது உணவு கிடைக்கும் போன ஒரு கண்டிஷனை நாங்கள் சொல்லுவோம் கண்டிஷனும் இருக்கும் அதே நேரம் அந்த கண்டிஷனோட ரிசல்ட்டும் உங்களுக்கு இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்க்க போனால் இஃப் யூ டான்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லி நீ வடிவா டான்ஸ் பண்ணி நான் இருந்தால் ஐ இல் கிவ் அ கிஃப்ட் நான் ஒரு கிஃப்ட் தருவேன் இங்கே கண்டிஷன் என்ன நீ வடிவா டான்ஸ் ஆட வேணும் அது கண்டிஷன் அந்த கண்டிஷனால் உனக்கு கிடைக்க போகிற ரிசல்ட் என்ன ஒரு கிஃப்ட் கிடைக்க போகுது அவை இங்கே ரெண்டு விஷயம் நடக்கும் இஃப் கண்டிஷனில் ஒரு கண்டிஷனும் இருக்கும் ஒரு ரிசல்ட்டும் இருக்கும் இதில் மூன்று டைப் இருக்குதுன்னு பார்த்து நாங்கள் அந்த டைப்பை பார்ப்போம் டைப் ஒன் டைப் ஒன் என்ன சொல்லும் என்றால் இஃப் த கேம் சிம்பிள் பா ப்ரெசென்டென்ஸில் வரும் இஃப் க்ளோஸ் வந்து சிம்பிள் ப்ரெசென்டில் வரும் பின்னால் வர்றது வில்ல வரப்போகுது இஃப் எக்ஸாம்பிளுக்கு இஃப் த கேம் இஸ் குட் கேம் வந்து குட்டாக இருந்தால் ஐ வில் ப்ளே இட் நான் அதை விளையாடுவேன் ஐ வில் ப்ளே இங்கே கேம் இஸ் குட்ன்றது சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் அதோட ரிசல்ட் வரப்போகுது ஃபியூச்சர் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் அடுத்தது If I live in Australia, நான் ஆஸ்திரேலியாவில் வசித்தால் ஐ வில் பி ஷீப் ஃபார்மர் நான் ஒரு சம்மரி ஆட்டுகள்ட ஃபார்மராக நான் இருப்பேன் இஃப் ஐ லிவ் இன் ஆஸ்திரேலியா வந்து இங்கே ஒரு கண்டிஷனாக இருக்குது அந்த கண்டிஷன் இருக்கிற டென்ஸ் சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் அந்த கண்டிஷனோட ரிசல்ட் இருக்க போகுது என்னத்தில் என்றால் ஃபியூச்சர் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வேறு என்ன சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நார்மலாக எல்லாருமே சொல்கிறது இஃப் யூ ஒர்க் ஹார்ட் யூ வில் பாஸ் தி எக்ஸாமினேஷன் நீ நல்லா கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணினாயா இருந்தால் நீ எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணுவாய் அம்மா சொல்கிறது நீ நல்லா படிக்கல அதால் தான் பாஸ் பண்ணல டைப் டூ அப்படி வரும்பால் இங்கே வந்து ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் வருது டைப் டூவில் பாஸ் டென்ஸ் வரப்போகுது மேல ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் இருக்குது டைப் ஒன்னில் டைப் டூவில் பாஸ் டென்ஸ் வரப்போகுது அங்கால ரிசல்ட்டில் டைப் ஒன்னில் வில் வருது இங்கே ரிசல்ட்டுக்கு வுட் வரப்போகுது ஸோ இஃப் இப்போ இதுலேயே நாங்கள் பார்த்தோம்னா இஃப் த கேம் வாஸ் குட் இது என்னென்னு நாங்கள் பாஸ் டென்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் வாஸ் என்றது சிம்பிள் பாஸ் டென் ஹெல்பிங் வேர்ப் ஹெல்பிங் வேர்ப் ஸ்டென்ட் இருக்குது பாஸ் டென்ஸில் வாஸ் வேர்ப் கேம் வந்து சிங்கியூலர் என்றபடியால் ஒஸ் பாவிக்கிறோம் இதே ப்ளூரலாக இருந்தால் நாங்கள் வே பாவிச்சிருப்போம் ஆகவே இது சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது இஃப் கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷன் ரிசல்ட் குட்டோட இன்ஃபினிட்டி வருது குட்டுக்கு பின்னால் இன்ஃபினிட்டி வருகிறது ரெண்டாவது இஃப் ஐ லிவ்ட் இன் ஆஸ்திரேலியா நான் ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்திருப்பேனே ஆனால் ஐ வுட் லிவ் இன் சாரி I would be a sheep farmer. 
நான் ஒரு ஷிப் ஃபார்மராக இருந்திருப்பேன் இருந்திருந்தால் இருந்திருப்பேன் என்று சொல்லுவேன் மூன்றாவது விஷயம் இந்த இஃப் க்ளோஸ் இங்கே முதலாவது பார்த்து நாங்கள் டைப் ஒன்னில் கண்டிஷன் சிம்பிள் ப்ரெசென்டில் இருந்தால் அதனுடைய ரிசல்ட் ஃப்யூச்சரில் வரும் அதோட இன்ஃபினிட்டி வரும் டைப் டூவில் நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் இந்த இஃப் கண்டிஷன் பாஸ்ட் டென்ஸில் இருந்தால் அதனுடைய ரிசல்ட் வுட் வரும் அதோட இன்ஃபினிட்டி வரும் இங்கே மூன்றாவது விஷயம் இந்த கண்டிஷன் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டில் இருந்தால் அதனுடைய ரிசல்ட் வுட் ப்ளஸ் ஹேவ் ப்ளஸ் வி த்ரீ வி த்ரீ எங்களுக்கு தெரியும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னா என்ன கோ வென்ட் கோன் இந்த கோன்றது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஈட் ஏட் ஈட்டன் இந்த ஈட்டன்றது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இதை நாங்கள் வேர்பின் மூன்றாவது நிலை என்று சொல்லுவோம் வி த்ரீ If the if the game had been good, I would have played it. None of the play for near color. If I had lived in Australia, I would have. Sorry. I would have. Sheep farm. ஸோ நாங்கள் இது வரைக்கும் யூனிட் ஃபோவில் கன்வர்சேஷன் பார்த்து நாங்கள் இன்டர்வியூவர் இன்டர்வியூ வருகும் சுனில் வீரசிங் வகும் இடையில் நடந்த பார்த்து நாங்கள் அதுக்கு பிறகு அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பார்த்து நாங்கள் அட்வர்ப்ஸ் பார்த்து நாங்கள் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னு பார்த்து நாங்கள் ஃப்ரேசஸ் பார்த்து நாங்கள் இதெல்லாம் உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் மிச்ச தொடர்ச்சியை வந்து நாங்கள் அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் ஆக்டிவிட்டி சிக்ஸில் இருந்து ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சில் இருந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நாங்கள் கண்டினியூ பண்ணுவோம் அது வரைக்கும் படித்து கொண்டு இருங்கோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கொண்டு இருங்கோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சில்ட்ரன்